Am ajuns la prima cavitate, de fapt a doua după peștera mare, despre care vă spuneam că nu putem să o vizităm. Se numește peștera cu două intrări. Are două galerii, una mai mică și una ceva mai lungă și cu ieșire undeva în partea mediană a peretelui. Este o formă de peșteră care vă spuneam că s-a format prin dizolvare. Are și câteva formațiuni de perete, dar mai mult procese de dizolvare se văd mai bine aici, adică galeriile s-au format prin dizolvare pură, nu prin, prin alte, alte forme sau alte cauze. O să intră puțin în ea. Sfatul meu pentru toată lumea care merge pe munte sau care este pasionat de peșteri, nu este numai sfatul meu, este sfatul profesioniștilor, celor care fac spelogie în adevăratul sens al cuvântului. Am făcut, vă spuneam și eu cândva, acum am lăsat pentru că m-am apucat de alte lucruri. Însă, spelogia a rămas, adică umblatul acesta prin peștere a rămas o pasiune a mea și dacă aș avea ocazia, n-a zice nu pentru absolut niciun fel de peștere din România. Dar, Revenind la ce vă spuneam anterior, speologii recomandă, și nu numai speologii, și oamenii care fac salvări din peșteri, recomandă ca în peștere să se meargă în minim două persoane și niciodată singur, pentru că riscul de a te accidenta și de a rămâne acolo este foarte mare și este bine ca atunci când faci acest lucru să-l faci însoțit de cineva. Minim doi și echipă mai mare, în funcție de dificultatea peșterii, poate să ajungă până la 20-30, poate chiar și de 50 de persoane. În funcție de uh, mărimea și de uh, dificultatea peșterii respective. Da, peștera cu două intrări, o să intrăm un pic pe ea, după care o să mergem la cealaltă de sus, care îi se spune peștera Anicăi. N-am știut niciodată de ce îi se spune așa, dar probabil există o logică uh, sau o motivație. Iar... Uh, după ce vom intra puțin și în peștera Anicăi, o să servim masa de prânz și o să mergem în zona exocarstică a răteiului, despre care vă vorbeam ceva mai devreme.
noi am ajuns și la peștera Nicăi, care este greu accesibilă printr-o sălbăticie și printr-un copaci căzuți și multă frunză și destul de greu de ajuns aici. Suntem undeva relativ deasupra peșterii Rătei a, și bineînțeles deasupra peșterii cu două intrări. O să încercăm să intrăm puțin și în asta. V-am spus că în peșteri nu este recomandat să intri de unul singur. Oricând se poate întâmpla ceva, Doamne ferește. Și după care o să servim masa de prânz și vă aștept a, cu mare drag la o șuncă, o ceapă și o brânză de a noastră, neaușă, românească. jumătatea galeriei și vă spuneam anterior despre ce înseamnă homo turisticus adică oameni care intră în peșteri și le distrug efectiv adică rup opera unei peșteri de câteva sute de mii de ani bune câteva stalactite care din cauza relei voințe și needucației unor oameni au ajuns ciuntite. Păcat că se întâmplă astfel de lucruri și păcat că ajung pe aici oameni care nu au nicio treabă cu natura și cu, și cu peșterile. Sunt destul de multe ONG-uri care desfășoară activități aici, ONG-uri de profil care fac educație cu copii, dar sunt și speologi care, între ghilimele speologi, vă dați seama, care au pretenții de oameni de, de exploratori, mai bine zis, și exploratorii puși aceștia între ghilimele, și care vin să distrugă opera naturii și opera unor procese care, vă spuneam, că durează zeci și zeci de mii de ani. De aici mai este foarte puțin, se și vede sala finală, care este ceva mai mare, o să mergem până acolo imediat. Uf. A rămas fără sursă de lumină. Casca, accesorul cel mai important În peșteră, fără cască Nu prea aveți ce căuta Sursa alternativă de lumină Fiindcă Riscați să pățiți ca mine Adică să, să vi se Ori să vi se strice lanterna Ori să uh, vi se descarce bateriile Și asta într-adevăr chiar este o problemă Dar uh, 
Ține cont de faptul că am fost într-o peșteră mică pe care o cunosc destul de bine și unde lumina ieșirii era relativ aproape, riscul nu a fost prea mare, însă luați în considerare ce v-am spus. Două surse de lumină obligatorii, cască și echipament adecvat pentru peșteră. Preferabil impermeabil, chiar dacă risca să transpirați destul de mult, dar e bine să aveți echipament impermeabil. Cred că nu există loc mai frumos în această zonă de a lua o mică gustare decât ieșirea sau mai degrabă această brână situată chiar la ieșirea din peștera Anicăi. Am o șuncă bună, o brânză bună și alternativ ceapă și usturoi. Ceapa este bună pentru că uh, dizolvă grăsimile și usturoiul, pe lângă faptul că dizolvă grăsimile, este și antioxidant. Puternic chiar. Este considerat cel mai bun antibiotic natural. Păi cam asta a fost prima parte, să spunem, științifică a turei noastre, respectiv partea aceasta de endocars, de cars de interior, pe care am putut să-l observăm așa, chiar dacă un pic mai sumar, nu ne permite nici timpul și nici echipamentul ca să facem ceva mai, mai amănunțit, dar eu zic că v-ați format o părere despre partea aceasta de interior a reliefului format pe calcare, calcarul care Așa, după cum vă spuneam, este o rocă sedimentară care permite atât dizolvarea cât și depunerea calcarului. De aici, pe acest drum extrem de sălbatic, o să traversăm aparateiului, o să continuăm pe el, o să traversăm aparateiului și pe o potecă ciobănească o să ieșim în drumul cheilor.
Am ajuns în cea mai pitorească zonă a, a regiunii Rătei. A, este vorba de cheile Rătăiului, cu pereți a, destul de abrupti și înalți, a, depășesc 200 de metri, unde, bineînțeles că a reprezentat o bază a noastră, dar îngliată spre alpinism cu ani în urmă, un coleg de-al nostru, a, domnul a, Marcel Puiu, care acum este stabilit în Italia, a deschis zona de alpin, zona, trasei de alpinism în, în peretele dinspre nord al cheilor Rătăiului, fiindcă zona dinspre sud nu este așa spectaculoasă, este mai mult împădurită și are pereți mai scunzi. A, traseu pe care, primul traseu pe care l-a deschis Marcel Puiu în peretele dinspre nord al cheilor -a numit, se numește și astăzi Sfântul Gheorghe și pe care l-am parcurs de multe ori și iarna și vara este un traseu de mărime de dificultate scuze, de dificultate medie spre mare 5A gradul de dificultate, asta înseamnă un traseu cu dificultate destul de avansată și care parcurge fața sudică a peretului dinspre nord a cheilor adică situat în partea stângă a văii răteiului care iese undeva sus în, în zona acoperită cu pădure. Valea Rătăiului, după cum observați, este seacă. Asta înseamnă că firicilele de apă se infiltrează în acele guri de insurgență despre care vă povesteam la începutul emisiunii noastre și care se scurg oarecum în, în galeriile peșterii Rătăi. Așa că nu o să mai insistăm să le căutăm, pentru că este destul de greu să le găsim. Cam asta fură tura noastră de astăzi, scurtă și la obiect, 
Și ca să revenim la începuturi, rețineți două aspecte foarte simple. O oră jumate de Sinaia, o oră jumate de Târgoviște, maxim. Vă aduce aici. Puteți să ajungeți cu mașina, drumul nu este foarte bun, dar este practicabil. De unde lăsați mașina? Chiar de la intrarea pe drumul forestier care ne duce spre peștera Rătei. Circa două ore, hai să spunem trei ore, cu vizitarea zonei carstice de interior a peșterii Rătei, fără peștera Rătei, așa după cum vă spuneam, și cu vizitarea zonei de calcar de suprafață sau exocarst din zona cheile Rătei O tură frumoasă, o tură scurtă, obiectivă, legate de lucruri pe care Doream să vi le împărtășesc de mult, dar nu am avut ocazia. Uite că astăzi, într-o zi frumoasă de primăvară, am reușit să ajungem aici și să povestim despre uh, zona uh, Rătăiului. Din zona Rătăiului, într-o ediție viitoare, vă promit că o să, mergem, uh, uh, o să mergem și zona de creastă, pe culmea Rătăiului și să ajungem până la vârful, Rătăi, până la vârful Leota chiar. 2133 de metri uh, și mai mult decât atât o să încercăm un circuit care să ne scoată în zona uh, cabanei la OTA cabana pe care am vizitat-o cu ceva timp în urmă atunci când am traversat creasta la Otei de la cabana la OTA și până la cabana Padina o tură lungă, o tură de iarnă frumoasă și spectaculoasă uh, se lucrează în zonă Oameni care cară material pentru amenajarea drumurilor. Acum nu știu care, despre care drum este vorba. Cel care vine de la hidrocentrala Gâlma, cel care duce de la, care duce de la, de la cariera Lespezi până în zona Moroieni. Nu știu exact să vă spun. Cert e că se lucrează în zonă, se amenajează drumul. Asta este un lucru bun, fiindcă încurajează oarecum și turismul și uh, ne ajută să cunoaștem mai bine ceea ce am încercat eu să vă prezint dumneavoastră astăzi. Am văzut și lucruri care, le repet, nu-mi plac, gunoi aruncate la întâmplare și mai mult decât atât, uh, stalactite sparte sau uh, formațiuni de interior de peșteră care vă spuneam că necesită mult timp ca acestea să se formeze și care au fost distruse de oameni răufăcători. Să sperăm că pe viitor nu se mai întâmplă, dar peisajul de interior de peșteră rămâne afectat prin aceste uh, vandalizări. Și rămâne ca dumneavoastră să decideți dacă ceea ce v-am spus eu astăzi a meritat să fie văzut de câte dumneavoastră sau nu. Până la o nouă ediție Aventura TV, numai de bine!